Ik weet dat ze er zijn. Spullen uit de Tweede Wereldoorlog die je online kunt kopen. Maar niet dat het er zoveel zijn en ook niet met zo'n persoonlijke waarde. Thuis heb ik de onderscheidingen van mijn grootvader. En iedere keer als ik iets van persoonlijke waarde online zie staan, vraag ik me af, hoe zou ik het vinden als de spullen van mijn opa er stonden? Verkocht aan een onbekende, voor altijd weg uit de familie. Toen ik onlangs bezig was met research voor een andere Tweede Wereldoorlog documenteren, stuitte ik per toeval op een prachtige Purple Heart set. Ik besloot deze te kopen, maar wel met slechts één doel. Zorgen dat hij terugkeert naar de plek waar hij thuis hoort. In het pakket dat ik gekocht heb zitten verschillende dingen. Een bezoekerspas voor zijn vrouw voor de legerbasis, begraafplaatsfolders, oorkondes en een doos waar de Purple Heart in zit met erop de naam en adres. George M. Gillen uit Chester, Ohio. Google zorgt gelijk voor een verbazingwekkend resultaat. George ligt namelijk begraven op slechts een steenworp op afstand in Margrate, Zuid-Limburg. Mijn zoektocht begint dus niet aan de andere kant van de wereld, maar slechts op een uurtje rijden. Netherlands American Cemetery is the only American cemetery located in the Netherlands. We have approximately 8,200 burials here at the cemetery. And we have 1,722 names that are listed on the wall of the missing. During the war, uh, when the temporary cemetery was being created, burials were coming in at a very fast rate. The community members from the town of Margraten actually assisted and helped dig many of the graves that were required here at the cemetery. They consider it as one of their simple duties to care for these graves, to strew them with flowers, to pray there. From that idea came the Adoption Foundation, where all of the graves here at the Netherlands American Cemetery are adopted by a Dutch family. Het graf zit eigenlijk al 32 jaar minimaal bij ons in de familie. Mijn schoonouders die, die hebben dit geadopteerd en wij, mijn man en ik, we hebben het overgenomen in 2015 toen zij het niet meer konden. Uh, en voor ons is dat een herinnering eigenlijk dat onze vrijheid niet vanzelfsprekend is. Wij vonden het ook belangrijk voor onze kinderen dat zij dat ook uh, begrijpen. Ik heb wel eens um, op, uh, op een website gekeken en daar heb ik uh, inderdaad een beetje gelezen dat hij aan het eind van de oorlog uh, in april 1945, net op het einde dat hij omgekomen is. En dat hij uit Ohio komt uh, weten we, maar voor de rest wisten wij daar eigenlijk heel weinig van. Om meer te weten te komen over het militaire verleden van George... schakel ik de hulp in van een militair historicus. Joey van Meese is gespecialiseerd in Amerikaanse troepen... gedurende de Tweede Wereldoorlog. Hij weet de persoonlijke files van George de Bemachtigen uit de archieven... en kan aan de hand daarvan veel over zijn oorlogsverleden vertellen. George wordt in augustus 1944 opgeroepen voor de dienst. Dan volgt hij drie maanden aan basistraining. En dan zo tegen het einde van 1944, begin 1945 komt hij aan in Europa. Maar op 1 februari 1945 wordt hij toegevoegd aan de 69e divisie, het 273 regiment f Compi. En dan langzaam trekt hij met de divisie door Europa. Begint hij in België, komt hij op een gegeven moment aan in de buurt van Kassel. En dan op 18 april 1945 komt hij aan in Leipzig. En dan wordt er een taskforce gecreëerd waarin f Compi met een aantal tanks Vanuit een buitenwijk in Leipzig moeten ze eigenlijk doorstoten naar het centrum van Leipzig. Om daar het uh, stadhuis, waar ook Duitsers zitten, om dat te bevrijden. Zodra die taskforce waarin George zich bevindt dus vertrekt richting het stadhuis, komen ze langs uh, het Napoleon monument. Zodra ze daar net voorbij zijn, komen ze in een soort van kruisvuur terecht. En dan ontstaat er een soort van chaos, waarin de tanks waar ze op zitten dus steeds sneller gaan rijden. En de soldaten eigenlijk van alle kanten beschoten worden omdat ze bovenop die tanks zitten. En tegelijkertijd ook ervan afvallen. 
dan tegen de avond dan bereiken die tanks wel het centrum van Leipzig. Maar dan zijn ze nog maar met een handje vol ja, 60 man. Aan het eind van de dag tellen ze 10 gesneuvelde mannen en is George daar één van. Volgens het dossier is hij gesneuveld door een, een gunshot wound, een, een geweerschot, die door zijn hoofd is gegaan. George wordt eerst op een uh, tijdelijke militaire begraafplaats begraven in de buurt van Broina. De Amerikanen hadden verschillende tijdelijke begraafplaatsen, om, gewoon omdat het, het gebied waarop zij vochten was gewoon heel groot. En je wilt die mannen zo snel mogelijk begraven. Pas na de Tweede Wereldoorlog worden al die begraafplaatsen ja, soort van samengevoegd in permanente begraafplaatsen. Nou, de Margraat is daar een van. Dankzij social media kom ik in contact met familie van George. Na een online zoektocht vind ik een Facebookpagina die in het leven is geroepen om de veteranen te herdenken uit de gemeente waar George vandaan komt. Op een van de foto's zie ik ook George staan. Een bericht in de groepspagina levert al snel contact op met familie. Ze laten me weten dat twee broers van George nog leven. Alleen dat maakt het verhaal al zeer bijzonder. Ik vertel dat ik graag naar Ohio wil komen. Maar laat nog in het midden waarom precies. Think about your son and think about them receiving that letter saying they're being drafted for service. I, I want you to think about that last embrace, that hug, perhaps a kiss, goodbye, and they go off to serve their country. Then a few months later, you get a knock on your door and they're telling you that your son is never coming home again. So it has a very significant emotional meaning. This medal becomes the last tangible thing that you'll ever receive of your son. And to have that reunited with them brings a piece of them back to that family. Yeah, I think uh, I remember seeing him with a uniform. Remember this one, Dad? When, it, when he had his uniform on? Hey, this is uh, my Uncle Francis and my Uncle George. And George is just a baby, but his baby picture looks a lot like my baby pictures. That would be my uncle, and he was killed in World War II. I was named after him. It's a pretty good honor, I guess, you know. Still remembering that uh, he had been around at that time. And we're still living uh, the basic uh, area where he grew up. What is the story that was told in the family about George? My grandmother always thought that uh, he wasn't really killed. And she would watch all the Army documentaries, and anything that had soldiers in it, she would watch it, thinking she would see him in there. But it never did happen. I think a lot of people miss him. These two in here miss him. <laughs> He was a brother. Yeah, we all loved each other. I had to sign up. I had to register and sign up. They could have taken me, but I guess they got things settled before it comes to that. I didn't have to go then, but later on, they drafted me and took me in. We were country kids, and we was uh, spent a lot of time out in out in the woods, uh, hunting and set traps and things like that along their their creeks and things out around the house, out around home. My mother called and said George got killed. That's the way she put it. Uh, George got killed. I didn't know what to do then. It hurt everybody. And... There was some lady over there, I don't know who she was, but uh, she used to write to mom. 
she told mom that she'd see that he was taken care of. It means that she could rest now and he'd be taken care of. To relatives of George M. Gillen, we thought you might like to know a little more about these strangers on the other side of the pond that have been taking care of your George. We deeply care for these brave men and women. We care deeply, especially for George, because it feels like he is our own war hero, and we always make sure to bring nice flowers when we go there and have a little chat with him. With warmest regards, the Coleras family from Kilman, the ne Netherlands. There's a picture of them. That's pretty cool. Yes, it is. Yes, it is. <laughs> Yeah. Now, Mom would appreciate that. Yeah. Yeah. You mean Grandma? Yeah. Yeah. Yep, she'd have liked that. Right there with you with the love with the pride with the joy with the sorrow and we just want to say thank you to everyone who called in and shared the stories of your veterans with us happy veterans day weekend hello everybody thank you all for coming today i know you've traveled far and near to get here and it's going to be really worth the while for being here today Yaron, would you like to come up and tell your story? To be honest with you, we haven't been that honest because uh, we're here for a reason, but we haven't told everything. We came across some special things, and I copy-pasted the name of the soldier, and it came out that he was buried at the American War Cemetery in the Netherlands. So therefore we decided to buy those things online and bring it back to Ohio. <laughs> oh, wow. Oh. It's amazing. I mean, 70 some years ago, and, and we knew something happened, but we didn't know what happened. And the medals never even thought about the medals. And then when they show up now, like this, I mean, it's just out there. Uh, there's no describing it. They brought it to us after 77 years. Oh, Isn't that something? Yes, it is. We didn't have that in our family. Mm -mm. It was just floating around online. I mean, it, it, it's just amazing. And Dad and Joe, they're just overwhelmed. They, they're speechless. You know, because it's their brother. I don't see how you. I don't see how anybody could ever find it. Yeah. You know, I, I, I just figure they throw them away or something. You know. I think it means a lot. I, I think it's closure. The it, it, biggest thing is closure. I call it circumstance of life. Some families would hide these metals in the attic. Some uh, families would put them in, in safe spots in a desk. But over time, when that person passed, no one knew that metal existed. And so they're being found all over the world. And I would estimate that there's tens of thousands of these medals out there. I'd hate to think about these medals being in a collection somewhere and they're just kind of sitting in a drawer knowing what impact they could have. It's about honoring the family and giving them that moment. That's what matters in this process. Let's work together to see if that family's out there and let's see if we can make something special happen. Thank you. 